हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे प्लस वन क्लास का फिजिक्स का टॉपिक डोमेंशन फार्मूले के नेक्स्ट डोमेंशन फार्मूले तो एटीनथ एटीनथ क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की जब कोई बॉडी रोटेट करती है सर्कुलर मोशन में होती है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट हैं और उनके क्या क्या डोमेंशनल फॉर्मूले हैं वो इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द एंगल टर्नड बाई बॉडी ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन अपने सर्कुलर मोशन के दौरान बॉडी ने कितना एंगल टर्न किया है इस थीटा एंगल को हम क्या बोलते हैं अगर बॉडी या वन पॉइंट से टू पॉइंट में चली गई है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर तो ये इसने थीटा एंगल जो टर्न किया है उसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू दी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस एल अपॉन आर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस तो इसके यूनिट्स क्या है एंगल को किसमें मेजर करते हैं हम रेडियन में इसके यूनिट्स क्या है रेडियन और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा लेंथ बाय लेंथ रेडियस भी एक लेंथ में निकलेगा और ऊपर आर्क लेंथ भी लेंथ में ही है लेंथ से लेंथ कैंसल और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा नो डाइमेंशंस नो डाइमेंशंस इसमें क्या आएंगी नो डाइमेंशंस कोई भी डाइमेंशंस इसमें नहीं आएंगी सो एम जीरो एल जीरो टी जीरो इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल और एंगुलर डिसप्लेसमेंट देन नेक्स्ट इज द एंगुलर विलोस्टी जैसे हमने पहले विलोस्टी की थी वो क्या थी डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम सिमिलरली एंगुलर एंगुलर विलोस्टी क्या है इट इज द एंगुलर डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इट इज द एंगुलर डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मीन्स थीटा अपॉन टी एंगल टर्न अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू एंगुलर विलोस्टी और इस साइन को क्या बोलते हैं ओमेगा इसको क्या बोलते हैं ओमेगा एंगुलर विलोस्टी ओमेगा इज इक्वल टू दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने थीटा बोला अपॉन टाइम टेकन वी मीन्स बॉडी पर यूनिट टाइम में कितना एंगल कवर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर विलोस्टी थीटा के यूनिट्स रेडियन टाइम के यूनिट सेकेंड सो क्या बन गए इसके यूनिट रेडियन पर सेकेंड तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा रेडियन तो थीटा का तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं था बट टाइम का तो होता है टी सो टी थी रेसिप्रोकल में बटे में थी तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन देन नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी डायमेंशन फार्मूला एंगल एंगुलर वेलोसिटी का ये है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इट इज़ द रेसी प्रोकल ऑफ टाइम पीरियड अगर हम बॉडी कितने टाइम में एक सर्कल पूरा करती है एक सर्कल कितने टाइम में बॉडी घूम के पूरा कर देती है उसका टाइम पीरियड हमें पता है जैसे टू सेकेंड में बॉडी एक सर्कल पूरा करती है उसका अगर रेसी प्रोकल कर दे तो क्या आ जाता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है रेसी प्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड बॉडी कितनी बार रेवोल्यूट कर रही है एक सेकेंड में उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी तो वन अपॉइंट टी इसके यूनिट क्या बन जाएंगे सेकेंड की पावर माइनस वन पर सेकेंड ही बन जाएंगे और इसको क्या बोलते हैं हर्ट्स हर्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बताया था वेव्स के बारे में हमें बताया था तो उसके नाम से इसके यूनिट रखे गए फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं हम हर्ट्स में तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा टी डिवाइड में है तो क्या बन जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन तो नेक्स्ट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन पहले हमने सिंपल एक्सेलरेशन की थी वो क्या थी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे हमने एक्सेलरेशन की थी वो क्या थी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिमिलरली जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये क्या है एक्सेलरेशन है ये क्या इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी डेल्टा ओमेगा पॉन डेल्टा टी ये जो आगे डेल्टा लगा है ये क्यों लगाते हैं हम चेंज के बताने के लिए चेंज डेल्टा का मीनिंग क्या है चेंज चेंज को इंडिकेट करता है ये डेल्टा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज द एंगुलर एक्सेलरेशन तो यूनिट्स इसके अब क्या बनेंगे अल्फा के रेडियन पर सेकंड तो इसके यूनिट है डेल्टा ओमेगा के और डेल्टा टी के सेकंड रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड तो क्या बन जाएगा ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट्स ऑफ दी एंगुलर एक्सेलरेशन इसका डोमेशन फॉर्मूला क्या बनेगा ऊपर जो है रेडियन का तो कोई भी नहीं होता हमें किया हुआ है डेल्टा ओमेगा का हमने किया हुआ है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन ये ऊपर किया है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन और टाइम का नीचे एक और टी और आ गई तो ऊपर जाके ये टी क्या बन जाएगी माइनस की तो क्या बन जाएगा इसका डोमेशन फार्मूला एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दी एंगुलर एक्सेलरेशन 
नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्शिया मूवमेंट ऑफ एनर्शिया क्या होता है जैसे हमने लीनियर लाइन में किसी में मूव करना है तो हमारा एनर्शिया क्या होता है हमारा मास एनर्शिया होता है एक जगह पर टिके रहने की समर्था हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देते वो किस पे डिपेंड करती है हमारे मास पे हमारे मास पे डिपेंड करती है तो लीनियर मोशन में अगर किसी अदर पर्सन ने हमको मूव करवाना है तो उसको किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा एनर्शिया के हमारे मास के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा जितने हमारा मास होगा उतना ही हमें हिलाना मुश्किल होगा जितना हमारा मास कम होगा उतना ही हमें मूव करवाना इजी होगा बट सर्कुलर मोशन में एक टर्म आती है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ये सर्कुलर मोशन का एनर्शिया होता है इट इज द एनर्शिया ऑफर्ड बाय बॉडी टू रोटेशनल मोशन इट इज द एनर्शिया ऑफर्ड बाय बॉडी टू द रोटेशनल मोशन सिंपल एनर्शिया क्या होता है इट इज द एनर्शिया ऑफर्ड बाय बॉडी टू द लीनियर मोशन एक होता है लीनियर एनर्शिया जो कि मास होता है ये है सर्कुलर मोशन का एनर्शिया इसको क्या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ एनर्शिया विच इज द एनर्शिया ऑफर्ड बाय बॉडी टू द रोटेशनल मोशन इसकी वैल्यू किसके इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर जिस सर्कल में हमने इस एम मास को घुमाना है उसका रेडियस कितना है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी के मास को लीनियर मोशन में अकेला मास ही लेंगे एनर्शिया के लिए बट सर्कुलर मोशन में किस किस को लेंगे मास इंटू रेडियस का स्क्वायर तो मास के यूनिट्स किलोग्राम रेडियस के यूनिट मीटर स्क्वायर रेडियस के मीटर और मीटर का स्क्वायर कर दिया बिकॉज रेडियस का भी स्क्वायर है सो यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर तो इसका डिमेंशन फार्मूला क्या बनेगा मास का एम रेडियस लेंथ है एक लेंथ ही है लेंथ का स्क्वायर टाइम है नहीं सो एम एल स्क्वायर टी जीरो इज द डिमेंशन फार्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्शिया देन नेक्स्ट इज द एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जैसे हमने लीनियर मोमेंटम की थी वैसे ही होती है एक एंगुलर मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी हमारी लीनियर मोमेंटम क्या थी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम में हमने क्या किया था मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया था वो लाइन के मोशन के लिए होती है एंगुलर मोमेंटम किसके लिए होती है रोटेशनल मोशन के लिए सर्कुलर मोशन में क्या काम आती है एंगुलर मोमेंटम विच इज द मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ एनर्शिया मोमेंट ऑफ एनर्शिया किसकी जगह पे आ गया मास की जगह पे मास की जगह पे आ गया एंड एंगुलर वेलोसिटी किसकी जगह पे आ गई सिंपल वेलोसिटी के सो मोमेंट ऑफ एनर्शिया इन एंगुलर वेलोसिटी इज द एल क्या है हमारी एंगुलर मोमेंटम वहां पर क्या था पी इज इक्वल टू दी मास इनटू वेलोसिटी वो क्या था लीनियर मोशन वी क्या थी वेलोसिटी एम क्या था मास पी थी लीनियर मोमेंटम सिमिलरली यहां पे एल क्या है एंगुलर मोमेंटम एम क्या है मोमेंट ऑफ एनर्शिया वो रिप्लेस कर दिया उसने मास को एंड ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी और ये वाली कौन थी सी लीनियर वेलोसिटी तो ये हम ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं आई की वैल्यू क्या थी एम आर स्क्वायर ऊपर की थी हमने आई इक्वल दी एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर ओमेगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू वी इंटू आर लीनियर वेलोसिटी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारा ओमेगा आर ना v के इक्वल होता है v इज इक्वल टू दी आर ओमेगा होता है ये आपने फॉर्मूला याद रखना है अभी ये काम नहीं आएगा सेकंड यूनिट में काम आएगा v इज इक्वल टू दी आर इंटू ओमेगा v इज इक्वल टू दी आर इंटू ओमेगा इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो m इंटू वी इंटू आर भी इसको बोल सकते हैं तो l की वैल्यू को ऐसे भी हम लिख सकते हैं पी इंटू आर P इंटू आर ये P इंटू आर कैसे लिख दिया बिकॉज एम बी की वैल्यू किसके कुल थी लीनियर मोमेंटम के अगर लीनियर मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाती है एंगुलर मोमेंटम अगर हम लीनियर मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाती है एंगुलर मोमेंटम सिंपली आपने ये भी याद रख सकते हैं लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस जिस पाथ में घूमना है हमने सर्कल में इज इक्वल टू दी एंगुलर मोमेंटम देन नेक्स्ट यूनिट्स इसके क्या बनेंगे आई के यूनिट्स हमने ऊपर किए हैं किलोग्राम सॉरी यहाँ से ही बना लेते हैं हम एम बी आर से किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनटू मीटर मास के यूनिट किलोग्राम वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड एंड आर के यूनिट मीटर तो क्या बन गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसको आप इधर से भी देख सकते हैं ऐसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आई के यूनिट्स ऊपर बनाए हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर तो ओमेगा के यूनिट्स हमें पता है पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड होता है रेडियन हमने लेना नहीं होता क्योंकि रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता रेडियन के ऐसे किलोग्राम मीटर और सेकेंड में कोई यूनिट नहीं ना होता तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इससे भी आप बना सकते हैं तो ये बन गया हमारा यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो इसका डिमेशन फार्मूला क्या बनेगा किलोग्राम का m1 वन मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर और सेकंड बटे में है उसका t रेज टू पावर माइनस वन एम वन एल टू टी माइनस वन एम वन एल टू टी माइनस वन इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम देन नेक्स्ट इज द टोर्क टोर्क क्या होती है 
मूवमेंट ऑफ फोर्स जैसे मूवमेंट ऑफ एनर्शिया की या एंगुलर मोमेंटम की वैसे ही रोटेशनल मोशन में जैसे हमने एक बॉडी को लीनियर मूव कराना है तो हम क्या लगाते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं अगर हमने किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो उसके लिए हमें क्या लगानी होगी टोर्क टोर्क क्या होती है मूवमेंट ऑफ फोर्स रोटेशनल मोशन करवाने के लिए जो फोर्स लगती है उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दो चीज़ों की मल्टीप्लाई है फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सिंपली बोले अगर आपने एक बॉडी को सर्कल में घुमाना है तो आपने यहाँ पर एफ फोर्स मान लीजिए लगाई उसको घुमाने के लिए और रेडियस है आर तो एफ इन टू आर क्या होगी टोर्क एफ इन टू आर क्या होगी टोर्क अगर आपने किसी बॉडी को सर्कल में घुमाना है उस पर आपने एफ फोर्स लगाई आर रेडियस पे तो आपकी मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगी फोर्स इनटू रेडियस फोर्स इनटू रेडियस तो रेडियस होता क्या है जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस क्या होता है ये वाला रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पॉइंट ऑफ ये परपेंडिकुलर इसको 90 डिग्री के कारण बोलते हैं बिकॉज फोर्स तो हम 90 डिग्री पे लगाएंगे ना ऐसे रोटेट करवाने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर का मतलब नाइन्टी डिग्री पे लग रही डिस्टेंस सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आई इंटू एल्फा भी इसको लिख सकते हैं आई इंटू एल्फा ये कहाँ से आया फॉर्मूला हमें पता है ना सिंपली फोर्स क्या होती है मास इंटू एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होती है सिंपल फोर्स तो रोटेशनल फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गई एम की जगह पे आई आ गई मास था एनर्शिया मूवमेंट ऑफ एनर्शिया क्या है आई और ए थी एक्सेलरेशन ए की जगह पे अल्फा आ गई अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है अल्फा तो ए की जगह पे हमने अल्फा पुट कर दिया तो इसको सिंपली हम आई इंटू अल्फा एंड आई की वैल्यू क्या होती है एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसके टोर्क के तीन फार्मूले बन गए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई इंटू अल्फा एंड एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा वेयर एल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे सिंपली यूनिट्स आपने इसके यही याद रखने हैं फोर्स के न्यूटन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर इसके के क्या बन गए यूनिट्स तो डोमेशन फार्मूला टोर्क क्या क्या बनेगा फोर्स का डोमेशन फार्मूला हमने किया हुआ है क्या होता है एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू इज द डोमेशन फार्मूला ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस का ओनली एल डिस्टेंस तो एल में निकलती है लेंथ होती है एक एल सो क्या बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज द डोमेशन फार्मूला ऑफ दी टोर्क तो टोर्क का डिमेंशन फार्मूला हो गया तो हमें सिर्फ यही 24 फोर डायमेंशन फार्मूले करने हैं ये सफिशिएंट है इससे ही हम पूरी जे नमेरिकल्स इस चैप्टर के सोल्व कर लेंगे इससे ही तीन तरह के नमेरिकल्स अब आएंगे वो इन्हीं 24 फोर डायमेंशन फार्मूला के बेस पे सोल्व हो जाएंगे और इन 24 फोर डायमेंशन फार्मूला में आपको कम से कम टेन से 15 डिमेंशन फार्मूला आपके पेपर में पहले जो होंगे आपके पेपर सेप्तम्बर में उसमें आपको आएंगे तो अब हम करते हैं जो हमने किए हैं एडमिशन फार्मूले ये क्वांटिटीज़ की हैं ट्वेंटी फोर इनको हम फोर कैटेगरीज में बांटते हैं जो हमने ये ट्वेंटी फोर कैट डोमेशन फार्मूले किए हैं ना इन क्वांटिटीज को हम फोर कैटेगरीज में बांटते हैं तो कौन कौन सी फोर कैटेगरी है फर्स्ट इज द डोमेशनल वेरिएबल ये वो फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव डायमेंशंस डायमेंशन है एंड वेरिएबल वैल्यू वैल्यू बदल रही है वेरिएबल मींस बदल रही है वैल्यू इज कॉल्ड एज डोमेंशनल वेरिएबल ये जो एरिया वॉल्यूम वेलोसिटी डेंसिटी ये सभी की हैं ये डोमेंशनल वेरिएबल हैं इनकी डोमेंशन भी है और अपनी वैल्यू भी वेरी कर सकते हैं इनको बोलते हैं डोमेंशनल वेरिएबल नेक्स्ट इज आर डोमेंशन लेस वेरिएबल कुछ ऐसी वेरिएबल भी होते हैं जिनकी डोमेंशन होती ही नहीं है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डोमेंशन बट है वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल मतलब चेंज हो सकती है इनकी वैल्यू वेरिएबल का मतलब क्या है इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है इस कार्ड डोमेंशन लेस वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेन स्ट्रेन की थी ना हमने स्ट्रेन की कोई डोमेंशन नहीं थी एंगल जो एंगुलर डिसप्लेसमेंट इसकी कोई डोमेंशन नहीं है बट ये है क्या डोमेंशनल वेरिएबल है देन नेक्स्ट इज़ आर डोमेंशनल कॉन्स्टेंट कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वान्टिटीज होती हैं विच हैव डोमेंशंस उनकी डोमेंशन तो होती है एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू बट उनकी वैल्यू क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है स्थिर होती है उनकी वैल्यू उनको क्या बोलते हैं हम डोमेंशनल कॉन्स्टेंट लाइक कौन कौन से हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट किया था ना हमने ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट उनकी क्या थी डोमेंशनल फार्मूला तो उसका था बट उनकी वैल्यू वेरी नहीं करती उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है इसीलिए तो उसका नाम है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हमने किया प्लैंक्स कॉन्स्टेंट उसका भी डोमेंशन 
फार्मूला है बट उसकी वैल्यू वेरी नहीं करती चेंज नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं डायमेंशनल कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है थ्री इंटू टेन इज टू पावर एट इसकी भी वैल्यू जो इसकी डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस वन एम जीरो एल टी माइनस वन इसकी डायमेंशन है बट इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती तो ये क्या है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट नेक्स्ट डिमेंशनल कॉन्स्टेंट और भी बहुत होते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट और भी हम करेंगे आगे जाके डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो खैर डिमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऐसे कुछ और भी होते हैं डिमेंशन लेस कॉन्स्टेंट डिमेंशन लेस कॉन्स्टेंट क्या होता है कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी हैविंग नो डिमेंशन वो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी जिसके डिमेंशन होते ही नहीं है हैविंग नो डिमेंशन लाइक पाई जैसे हम पाई बढ़ते हैं ना पाई मैथ में बढ़ते हैं पाई वो क्या है डिमेंशन लेस कॉन्स्टेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैंने अभी बोला था के वो प्लस टू में जाके आएगा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वो भी क्या है डिमेंशन लेस कॉन्स्टेंट डिमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडक्स रिफ्रैक्टिव इंडक्स एक मटीरियल के लिए तो कॉन्स्टेंट होता है वो भी क्या है डिमेंशन लेस कॉन्स्टेंट तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू थैंक यू